eh, la clase de hoy tiene que ver con cambio del significado, que ya estamos, hemos estado revisando, el principio de composicionalidad que vamos a revisar más en los prototipos. ¿ya? En ese sentido, eh, en la clase va, vamos a ir a, a hacer dos, dos cosas. Primero, eh, retomar, por supuesto, lo que revisamos en la clase anterior, un ejercicio, vamos a revisar algunos conceptos nuevos, eh, y estos conceptos nuevos que van a aparecer hacia la segunda parte de la clase, tienen como objetivo, y esto te lo recalco así bien majaderamente, tiene como objetivo empezar a visualizar eh, los problemas que hay en el estudio del léxico, porque ya a partir de la próxima clase nos metemos de lleno en, en los diccionarios, en la confección de diccionarios, en la evaluación de diccionarios, y, y en ese sentido re, re importante que yo estoy tratando de entregar uno como una panorámica lo más condensada posible de, de esos elementos. Por eso, estas últimas tres clases hemos estado revisando algunos conceptos como para ir preparando esa, 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 esa parte. ¿Ya? Eh, teníamos una, una tarea así cortita de investigar algunos préstamos actuales en estas lenguas. ¿Cómo les fue? ¿Pudieron revisarlo o pensar en algunos, en algunos ejemplos concretos de cosas que existen en nuestra mente, en nuestra mente como hablantes de español de Santiago de Chile? entre chino, coreano, japonés, voy a preguntar así de, de, del listado de arriba hacia abajo, ¿eh? lo, lo que a mí me parece, Antonia Pérez, la primera que me aparece en, en la lista. Antonia, ¿buscaste algo? Lo olvidó, pero eh, ya. Benjamín, ¿encontraste algo tú de, de alguno de los conceptos o qué se te ocurre? Tienes visión de rayo X. Diana, ya también olvidó. Diana, yo encontré algunas. ¿Qué encontraste, Diana? Eh, encontré casi como pura japonesa, más asiática, como conceptos, y varios son como de alimentos, como el eh, tempura, wasabi. Y claro. eh, una que me pareció interesante que encontré fue que el, el té en portugués se dice cha, y ese cha lo tomaron desde el chino o el japonés, una de esas dos. Exactamente, sí. Sí, sí, eso es bien curioso. Bueno, pero no, no deja de ser extraño porque los préstamos andan volando por todos lados, sobre todo en el área comercial, eh, los intercambios comerciales. Súper potente eso. Claro. Los otros eran como kimono, karate, taekwondo, biombo, origami. Son palabras préstamos que están muy incorporados. Claro. Cuando en la, en la década de los 70, 70, en Chile llegó con fuerza la comida china, que antes no existía. Por ejemplo, no, no, no. Eh, era como realmente un lujo comer comida china en los 70. Eh, y, y ahí aparecieron estos primeros, o sea, una, una mar, maravillarse por estos conceptos tan extraños de la comida, por los nombres tan extraños, y si un día lo, uno lo ve con esta perspectiva de 40 años atrás, eh, eh, tenemos internalizado ya hoy día conceptos de comida japonesa, to, to, todo el tiempo chino, japonés, tal vez, no sé si comida vietnamita o india, no sé si lo tenemos, pero es probable que algunas personas lo conozcan más que otras. Y cosas como, como el ruso, el sueco, el islandés, ¿hay algo de eso? O nos preguntamos por qué podría haber de eso en, 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 nuestro, en nuestra lengua actual. A ver, voy a seguir por orden de lista, eh, Carolina Moya. ¿Tienes algo? De los que salen ahí, como ruso, sueco, ¿no? Pero como decía otra, eh, descubrí ¿Sí? que habían como varias palabras árabes que ya. utilizamos como préstamo lingüístico en el español. Totalmente, pues el árabe fue, el árabe estuvo, los árabes, la conquista árabe de, de la península ibérica duró como, duró como casi, como casi un siglo. Eh, entonces hay, hay un caudal de arabismos en nuestra lengua española que va más allá de lo que uno cree eh, y algunos son préstamos algunos son elementos cultos y otros han sido patrimoniales se han ido derivando, han, han llevado sus procesos de derivación adelante bien, algo más que quisieran comentar por favor Diego ¿revisaste algo? hola profe, Hola. no pude 
encontrar ninguna palabra de, la, de las que faltan, así como en ruso, sueco, islandés. Mm. Ya. Ya. Bien. Bueno, eh, eh, sí. Decir como Ojalá. vodka regularmente sería como algo. Vodka, un préstamo total. De ¿Del ruso? ruso? <ríe> sí. Totalmente. totalmente <ríe> como lo único que se me ocurrió. Lo único que se te ocurrió, claro. Claro. Bueno, es que parece ser que en materia eh, gastronómica, culinaria, bebestil y todo ese tipo de cuestiones que tengan que ver con la mesa, alrededor de la mesa, hay muchas palabras que están, que están vinculadas a, a... que vienen de estas lenguas por, propiamente y se hacen muy populares al tiro. La palabra ojalá viene del árabe, claro, ojalá significa amén, que así sea. O sea, amén significa que así sea, y ojalá es la versión de amén, eh, que así sea. Ojalá, sí, tal cual como dice Antonio, ojalá. No jalas, ojalá. Sí, pero es que el ojalá, recuerde que el español, Carolina, recuerde que el español, el portugués, el italiano, el francés, la lengua romance tiene un, un sustrato, primero un sustrato latino, y segundo, eh, en la península ibérica en sí hubo una condensación, imagínate la península ibérica que está Francia por arriba, está Portugal al lado, está el Gibraltar, está el Paso a África, eh, está Italia para el otro lado, entonces... España realmente fue un puente de cu cultural de África hacia Europa y de Europa hacia África. Entonces, mucho, la lengua española tiene muchos préstamos. Ya cuando se hace lengua española castellana, la castellana que condensa todos los dialectos de España, esa lengua castellana eh, condensa toda la información de préstamos lingüísticos de los alrededores. Entonces, es, es bien interesante. Hay unos videos en YouTube, les voy a mandar un video en YouTube de, de eso, para que, así cortito, para que vean una una panorámica, porque es bien interesante tener esas panorámicas para saber, para conocer los préstamos tal cual son. Ojalá es Bantú, dice María Molina. Eh, no sé, tal vez podría ser, habría que revisarlo. Eh, ya, bueno, el punto es que el ejercicio, lo que quería yo intencionar con este ejercicio es que ustedes pudiesen pensar y ubicar estas palabras en la lengua funcional, en cuáles, en cuáles se ubican. Y si están integradas o no. Entonces, en ese sentido, lo que quiero, esta primera parte del curso, de la clase, perdón, es poder eh, en, en vincular todo lo que tiene que ver con los préstamos lingüísticos, los préstamos léxicos, al, a la incorporación en la lengua funcional, y cómo en esa lengua funcional se empiezan a dar cambios de significado. ¿ya? O sea, hay una cosa diacrónica a través del tiempo, que son los préstamos que se van incorporando, como en el tiempo, luego estos préstamos se insertan, empiezan a funcionar en las lenguas funcionales, vaga la redundancia, y después de esto empiezan a ocurrir estos cambios de significado. ¿ya? Esos cambios de significado son de tres tipos, que los vamos a ver a continuación. ¿ya? Pero antes de ver esos cambios de significado, quiero que veamos un video donde lo que se cuestiona es si realmente eh, las palabras que nosotros ocupamos eh, habitualmente, los llamados estos especies de chilenismo, que a veces son bien llamados chilenismo, a veces no, ya, es todo un tema esto, porque eh, estos llamados chilenismos a veces son anglicismos o palabras extranjeras que se ajustan a nuestras maneras de, tra de, 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 de trabajar la lengua, el vocabulario, y las ocupamos de una manera particular, o bien que empezamos a cambiarle el significado, empezamos a hacerle ciertas variaciones, y eso va generando esta, esta suerte de, de identidad de léxico chilensis, que a veces no lo es. O sea, ahí también hay cierto, hay que desmitificar también que um, estos llamados modismos chilenos a veces no son modismos chilenos, a veces son, simplemente son americanismos, o sea, son cuestiones que se hablan o que se entiendan a nivel para, pan, pan, pan hispánico en América eh, y que no necesariamente son chilenismos. Ah, dice bistec o bife, el bistec, el bistec en Chile y el bife en, en Argentina. ¿A eso te refieres? ¿Cómo contraste de ese tipo? Porque, claro, porque, porque hay, 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 hay varias, varias cosas que se dicen al respecto. Voy a pues, mostrarles este video, a ver qué nos parece que podemos comentar al respecto. 
y seguimos Bueno, que okay, sí lo voy a hacer. El video se trata sobre las palabras chilenas que yo he aprendido en ese país. Como ustedes saben, yo soy venezolana, pero vivo aquí en Santiago de Chile. La verdad es que yo hablo, obviamente, súper venezolano, yo soy maracucha, pero cuando llegas a este país, que también hablan español, muchas palabras son como totalmente diferentes a lo que comúnmente tú estabas acostumbrado a decirlas. Y como que en muchas oportunidades tú no entiendes nada de lo que te están diciendo. A mí me dicen una cosa y yo quedo como que, ok, ¿qué me están diciendo? Así que yo voy a hacer este videito por acá para que ustedes vean más o menos el cambio cultural, el choque, porque aquí los chilenos dicen que ellos hablan español chileno. Así que el día de hoy les voy a estar por acá grabando como las palabritas, todo eso, la diferencia de palabras. Y quiero que me acompañen una vez más, suscríbanse a mi canal, comenten, denle me gusta y compartan con sus amigos. Muchas gracias por acompañarme y comencemos. No se dice aguacate, se dice palta. No se le dice gelatina, aquí se le dice jalea. Si algo es aburrido, es fome. No es marcador, es plumón. No son policías, son carabineros. No se dice grapadora, se dice corchetera. No se dice vomitar, se dice guitrear. No es palomita, tampoco es gallito, ni tampoco cotufa. Aquí se le dicen cabritas. El borracho es el curao. Tampoco se le dice koala. Aquí se llama banano. A los zucchini se le dicen cuicos. A los tuki se le dicen flightes. Olvídate de la palabra zucchini o calabacín. Aquí se dice zapallo italiano. No es chaqueta. Aquí a las chaquetas se les dice parca. Mire, por ser un país de mucho frío, hay diferentes tipos de chaquetas. Y este tipo de chaqueta, que nosotros también le decimos chaqueta, aquí se le conoce como polerón. No se dice hora pico, se dice hora punta. Aquí pico es grosería, así que no lo anden diciendo por ahí. Si algo te tiene cansado o harto, se dice estoy chato. Aquí en Chile, olvídate de la palabra auyama, aquí hay es zapallo. A la merienda, en la tarde se le dice tomar once. A las vainitas, aquí se le dice porotos verdes. No se dice frío, se dice helado. No es maíz, aquí se dice choclo. Cuando algo se va a hacer, inmediatamente se dice al tiro. No vayas a comprar harina, tienes que pedir harina de maíz precocida, porque si no te van a dar harina de trigo. El ratón es la caña. No son grapas, se dicen corchetes. No se le dice papel higiénico, se le dice confort. Las lucas son el dinero. No es mesita de noche, se llaman veladores. Algo sin valor es un cachureo. Y es que acá en Chile a todo le llaman por su marca. En el caso del toallín, se le dice toalla nova. No es novio, aquí se dice pololo o polola. Aquí no pidas un pan de sándwich, aquí tienes que pedir un pan de molde. No le dice refresco, aquí se le dice bebida. A la rumba se le dice el carrete. No se dice gasolina, se dice benzina. Y aquí en Chile no se le dice cerveza, se le dice chela. Pedir agua es todo una odisea. De verdad es que yo quedo sorprendida porque aquí hay agua con gas y agua sin gas. Así que si vienes a Chile tienes que estar muy pendiente del agua que vas a pedir porque te pueden dar un agua soda. Coméntenme allá abajito en los comentarios si en su país también pasa lo mismo porque aquí cuando pido agua me dicen con gas o sin gas y yo quedaba como que ¿Qué me están diciendo? Porque el agua comúnmente yo la tomaba sin gas. Bueno, ahí teníamos eh, varias, varias expresiones. Sigue, esta niña sigue eh, recolectando un montón, un montón de, de expresiones. ¿Qué, ¿Qué les parece? ¿Qué comentario le, eh, les, qué les llama la atención de todo este, este relato, este repertorio de palabras, expresiones que, ha, que hace esta niña? La verdad es que yo encuentro que las palabras que ella usa son como sinónimos. Si alguien las usa, yo entendería lo que me están tratando de decir, solo que no son comunes aquí. No sé si para ellos las palabras que nosotros usamos también son sinónimos o eran completamente <risa> extrañas y desconocidas. Amiga, no, para bueno. nada. Totalmente extraño y <risa> desconocido. Perdónanos, María, perdónanos. Todo lo que... María, no te no, entendí. Mira. No todas, pero así como choclo, poroto, no, eso no se usa en Venezuela, no se conoce para nada. Tal vez algunas personas que hayan interactuado con migrantes chilenos de la dictadura, así como que, ah, ya, claro. cachan, no sé, poroto, corchete, puede ser. Claro. Porque, no sé, varios chilenos terminaron como en educación, como en universidades, entonces cosas como corchete son, o corcheteras son como más... Este, normales, pero de verdad que yo en, en mi ámbito y en la universidad donde trabajaba mi mamá, yo nunca escuché de eso y ya. yo llegué acá y yo decía así como ay, pásame la grapadora y todos me decían oh, ¿qué es eso? de eso no tenemos aquí yo, claro que tiene la tenéis al lado <risa> claro ya, o sea, ¿a ti te parece que, que el listado que esta niña hace es, 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 es significativo en ese sentido de demostrar diferencias Así, bien ostensibles entre significados y usos, ¿sí? ¿Te parece como, como que vale ese punto de vista? O sea, 
Claro, para un extranjero, no, no sé, eh, tomando en cuenta Perú o Argentina, que son países más próximos, no, no sé cuál será la diferencia, pero Venezuela, que está así como en el otro extremo, o Colombia, que está en el otro extremo, claro, ahí sí hay una diferencia más marcada, más notable, en que, no sé, un cachureo, aquí una cosa que no sirve, o una uh -huh. cosa vieja, allá, no sé, puede ser un calembe, pero es como raro, o sea, si yo le digo a usted, ay, eso es un calembe, usted no me va a entender. Y ah. cuando yo llegué acá, a mí me decían así, ah, pásame ese cachureo, y yo, ¿qué, ¿Qué es eso? ¿Qué me están hablando? ¿Qué, ¿Qué es me están cachureo? hablando? Claro. claro. Ah, sí. Entonces, ya. no sé. Bien. También bien. depende de eso. Bien, bien, gracias. O sea, se... funciona, funciona lo que ella está tratando de, de explicar en términos de palabras extrañas. Es, ¿Se sintió por ahí alguna palabra que fuese un préstamo? que estuviese incorporado en la lengua española, así como préstamo tal cual que, cual, digamos, chileno, peruano, venezolano, pudiese entender como préstamo de, la, a, a, de otra lengua a la lengua española? ¿Pudimos notar algo de ese tipo? El zucchini. Zucchini, ¿ya? Sí. Bien, bien, bien. Bien, a ver Ay, qué Flight. Ya, y el día le llamó los nombres de, le, los nom de eso, las diferencias de nombres de verduras. Cachureo apareció antes o después del, en el del programa infantil. Cachureo anterior. Cachureo fue denominado como tal por, eh, porque la palabra existía. La palabra es bien antigua. Cachureo. Una palabra, yo creo que esa palabra debe tener 100 años o más. ¿eh? Así por lo bajo. Hay que buscarlo en la, en la etimología de diccionario chilenismo. Hoy, a propósito, les cuento que vamos a revisar un par de diccionarios de chilenismo bien famosos, muy reputados. Eh, vamos a, a, a ver unas muestras de eso. Ya, lo otro que les quiero comentar, se fijaron que apareció la palabra confort. ¿Cuántas palabras hay como confort en Chile que usamos en, en el español de Santiago de Chile, o del español de Chile más bien? Porque confort, no, confort es una marca. ¿Hay más palabras que ocupemos como marcas? Cuando dicen scotch. Scotch, ¿cierto? Sí. Esa es otra. Gillette. ¿Rimmel? Eh, no, Gillette, pero Rimmel también. Rimmel, El eh, stick también. fix. Stick fix, exacto. Y eso es muy curioso porque esas palabras podrían, uno diría, son marcas, van a, van a morirse un rato más, pero ya llevan muchos años en el léxico eh, chilensis. Entonces ahí viene un proceso de de incorporación y, esto, y, y empiezan a, a lexicalizarse. Y, eh, entonces estamos en presencia de palabras que son préstamos, primero préstamos porque son, o sea, primero son designaciones a ciertos productos, luego se transforman en, en préstamos que eh, hablan sobre un referente particular, como en el caso de Confort, o Gillette, o Scotch, que prácticamente son, o sea, son el, el, la panacea de los publicistas. Imagínense me, me inventar una palabra que se transforme en la designación genérica de todo. ¿ya? Exacto, para la publicidad gratis de por vía, es, eh, pasa, pasa eso. Eh, entonces, bueno, ahí tenemos una dimensión. Y lo otro, eh, para, así para ir más fino, si ustedes revisaran de nuevo el video, o, y vieran el video completo, porque el, creo que llega como hasta el número 100 de expresiones, eh, se podría clasificar perfectamente en fraseología, frases hechas, palabras... Expresiones, palabras que son, no sé, que podrían calificar como pachildismo, que solo se digan en Chile y tengan un sentido. Por ejemplo, no sé, lo que mencionabas de cachureo, María mencionaba cachureo, que no entendía. Hay que, hay que chequear si cachureo efectivamente es una palabra que significa, que tiene ese significado en particular en Chile o no. Y hay otras que no lo son tanto, como variantes de denominaciones, como palta, aguacate, son variantes de denominaciones de zonas geográficas más amplias. Entonces no es algo que, que, te, que, que pudiese... Eh, catalogarse como tal. Bien, eso era lo primero que quería hacer como una reflexión en torno a ese tema, porque de esto se va a tratar mucho de lo que vamos a hacer en la en ya en la última parte del curso cuando empecemos a hacer definiciones de palabras, porque eso es lo interesante, poder ir precisando si las palabras son chilenismo o no chilenismo y, y de qué manera son, se van ajustando. ¿ya? Eh, les voy a presentar a continuación esta parte Tres causas muy importantes y significativas del de cambio de significado en, en las palabras. Hay una primera que es la, la clasificación histórica. ¿ya? La histórica tiene que ver con este ejemplo. ¿ya? 
nevera, yo les puse acá que es bien significativo. Nevera, antiguamente, o inicialmente, se concebía como un receptáculo donde se echaban hielo y se mantenía algo como con, cierto, con cierto, eh, cierta temperatura helada. En cambio, cuando se moderniza y se transforma como en ese armario de la mitad con ciertas puertas, que es como de carnicería antigua, y después se transforma en esta otra que está la tercera, que es nuestro refrigerador que tenemos en nuestras casas, así con varios modelos distintos. Eh, esa nevera es el, la, el, el, el referente que toma el significado pri, primigenio eh, en, en un momento determinado en una lengua funcional y se empieza a eh, divulgar a partir de distintas lenguas funcionales. Entonces, tal cual, como panhispánicamente hablando, cualquier eh, hablante de español nativo, si no usa nevera, como en el caso de los chilenos, que nosotros ocupábamos refrigerador y no nevera, y que hoy día sí la entendemos como nevera, por gracias a eh, los intercambios lingüístico, lingüísticos con extranjeros eh, de habla hispana, ya lo entendemos. A ver qué dicen, están escribiendo harto hoy día. La cinta aislante, esa cinta negra que se usa para arreglar, ah, ya, eso de la, venía de lo anterior. Tape, tape tú le dices a la cinta, María, están hablando de la cinta. El masking. Sí, al aislante. Al aislante, sí. Yo también, yo también le digo masking tape. Digo, hoy tengo que comprar masking tape y se me acabó. Masking tape, masking tape. Pero el masking digo. tape es el tirro. Claro, masking tape. Masking tape. Bien, eh, eso es lo que respecto al primer tipo, ¿eh? de lo histórico. El referente se mantiene, la palabra de signo referente, pero va, va enriqueciéndose el significado. El segundo tipo es uno de los más interesantes de todo y es, ojo, es el por el cual uno siempre pisa el palito, entre comillas, o sea, eh, piensa que a veces es un chilenismo propiamente tal, porque nosotros en nuestra comunidad de hablantes le denominamos con cierto significado a ciertas palabras. Las causas más frecuentes de, lo, de los cambios psicológicos tienen que ver al interior de la metáfora tres. Primero, la metáfora de relación de semejanza, que es cuando un objeto recibe el nombre de algo que se le parece, y ahí viene el ratoncito, el famoso ratón, el mouse y el paso de cebra, que son, que son eh, eh, elementos metafóricos de relación de semejanza. Ah, el más, están discutiendo sobre el masking y la wincha aisladora. No, pues no son lo mismo, para nada. Wincha, il, wincha ilora, wincha ilora, <ríe> wincha ilora. Se ríen de la pronunciación. Lo más probable es que haya gente que piense que es una palabra completa, wincha ilora, wincha ilora como un concepto y no como como una frase, wincha aisladora. ¿Sí? ¿A eso te refieres? Eh, ¿qué, ¿Qué lo mencionaba? Carolina parece que lo mencionaba, lo tiró a, lo, a algún inicio. Ah, los abuelitos, Diana dice, wincha aisladora. Tirro, teipe, tirro. Wow, teipe, tirro. Sí. Por eso es que uno tiene que aprender, si yo soy gringo, tengo que aprender un español súper neutro, si yo soy chileno y quiero aprender francés, tengo que aprender un francés neutro o un inglés neutro, de alguna forma, un, lo más estándar posible para poder entender estas, estas diferencias después, mucho tiempo después, no, no en este momento, si no se confunden. La segunda tipo de metáfora es la antropomórfica, que también es un clásico, ¿no? Y, que, y, por es, y este es uno de los, de los elementos que más reduce, perdón, más induce a creencias de clasificación de chilenismos. ¿ya? Ojo de un puente, boca de riego, poto de botella, cabeza de familia, diente de ajo, que son expresiones antropomórficas eh, que se relacionan con partes del cuerpo o bien cuestiones que tienen que ver con animales, como la araña, la lámpara de brazos es la araña. Ese es bien parahispánico todo caso. El lirón, el topo, el potro. A propósito de la película La Gente Topo, ¿se acuerdan que tuvo nominada un Oscar incluso hace unos tiempo atrás? No sé, un par de meses. Eh, agente infiltrado en una organización, el topo. Eh, ese, por eso se llamaba así la película. Eh, en fin, después tenemos dentro de, lo, de las causas psicológicas, la tercera, la antonomasia, dentro de la metáfora, la antonomasia, que, es, que no, si bien no es estrictamente antonomásico, perdón, si bien no es estrictamente metafórico, la antonomasia sí es algo muy interesante cuando uno le da cierta cualidad a un nombre a una persona, como expresiones clásicas, como es un Nerón, si es extremadamente cruel, es una Pitágoras, si es una persona muy inteligente, o es un Adonis, si es joven y guapo y bello, todo eso. ¿Ya? O sea, esos 
yo creo que esos son más, más detectables desde el punto de vista de que son juegos lingüísticos. ¿no? Pero la, la anterior, las relaciones de semejanza y las relaciones antropomórficas de repente son, juegan más a malas pasadas de como que podrían ser una especie de chilenismos o localismos. Habría que investigarlo. La otra razón es la metonímica, la razón de contigüidad clásica de la psicología, donde uno establece eh, relaciones de contigüidad o de cercanía, de proximidad entre dos objetos y le da el nombre eh, que corresponde de acuerdo a la proximidad de uno y otro. Eh, clásico es eh, la copa de vino, tomar una copa de vino, comer un plato de torta, ¿ya? son cuestiones como tomar un vaso de agua, son cuestiones que uno dice súper claro, súper evidente, pero no es así, son eh, ejemplos de mitonimias, eh, donde la contigüidad ha generado el, el rasgo de significación. Entonces aquí tenemos dos cosas que son súper importantes, la metáfora que surge en la mente de los, los hablantes y tendemos a configurar una palabra de acuerdo a una realidad que vemos, que apreciamos. Entonces, eso es súper rápido. En un grupo, por ejemplo, ustedes son un grupo de hablantes que si estuvieran todos los días juntos en una sala de clase, no virtual, sino que física, eh, generarían tantas conversaciones posibles que empezarían a jugar con palabras y transformarían ciertas realidades de su entorno en esas palabras. ¿ya? Y surge la metáfora. Ahora, la metonimia surge por, también por otro tipo de procedimiento psicológico que tiene que ver con esta contigüidad. De ahí que muchas de las bromas, de las cosas más chistosas en una, al interior de una comunidad hablante es jugar con estas dos, con la metáfora y con la metonimia. Tercera causa, la social. En la social nos encontramos con el concepto del tabú. Eh, una de las razones por las cuales se pro, evita pronunciar algo porque suena desagradable es lo llamado tabú. Y... Mmm, tiene que ver mucho con nombres, partes del cuerpo, funciones fisiológicas, todo lo que tiene que tener relacionado con sexo y cosas excretoras. Eh, eh, son tabúes las, las expresiones de ese tipo. Y me acordé, cuando estaba armando esta presentación, la clase de hoy, me acordé de un, de la, del año pasado cuando apareció eh, este artículo de Diana Aurenque, la tercera en que ella comentaba que creía que... que lo más probable es que mmm, cuando la gente se, 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 se experimenta mucho más la muerte directamente, como lo que estaba pasando hace un año atrás, que de repente vino de, de, de un día para otro el, la, la pandemia, la muerte y la muerte y la muerte, muy, muy, como una vorágine, eh, pensaba que ahí se generaban procesos en que las palabras no tendrían que eh, generar tabú, sino que podríamos ocuparlas de manera más directa. Pero eso a la vez siempre provoca otro fenómeno, también lo dicen los, los expertos, los lingüistas, que efectivamente provoca un, una suerte de, de giro entre el tabú y el eufemismo. O sea, para eludir el tabú, busca un eufemismo, busca una palabra que sea sustituta, como, el, como en, la, en, 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 el, en la viñeta que, que incluí ahí. Es clásico el eufemismo de ese tipo. ¿Eh? Por ejemplo, hacer pis en lugar de mear ajustes de plantilla en lugar de despedir a gente de un trabajo. Hoy día se dice desvincular, por ejemplo. Se desvinculó, se desvincularon a 10 personas del, de, la, de, la, de, la, de la, tal organización, etc. Ya, desvincular es eh, no sacarles el vínculo laboral, ¿ya? que es despedir. No conseguir los objetivos en lugar de fracasar. ¿Ya? Cuando, cuando un profesor les diga, no hemos, lo, no hemos conseguido el objetivo en este curso, es que le está diciendo que fue un completo fracaso. Descansar en paz en lugar de morir, clásico. En muchas ocasiones también tiene carácter humorístico, por eso es interesante el juego que se hace con los con lo eufemismos. Estirar la pata, que es chistoso decir cuando se murió. Eh, ¿Han escuchado esa cuando se muere alguien? Que es muy divertido, muy folclórico, es cuando se puso el, el traje madera. ¿Han escuchado eso? No, está ya está para el traje madera este. No, está viejito, ya está, el, ya está probándose el traje madera. Esa es la clásica también, echando la talla un poco divertido en torno a la, a la muerte de, no sé, pues de un abuelito, un viejito. Estar en Cana, o estar en Canadá también, ese otro eufemismo humorístico cuando alguien está preso, estar en Canadá. Degradación o desgaste del eufemismo también, este es un ejemplo también súper clásico que da, y que um, hay gente que se siente muy ofendida porque, porque justamente es parte, del, eh, es parte de un proceso muy natural en la lengua. Cuando, en vez de decir viejas y viejo, eso se transformó en tabú. En un momento estaba bien decirlo, 
pero en otro momento dijeron, no, porque eso es muy violento, digamos ancianas, ancianos. Y luego, ¿por qué anciano y anciano? ¿Por qué me dices, tratas de anciana a mí? ¿Qué te has creído tú si yo soy, estoy súper capaz? Entonces, paremos, digamos personas de la tercera edad. Y después de eso, pasó hoy día lo que es adulto mayor, donde hay como tres categorías de adulto mayor. Eh, es así, se va produciendo un desgaste natural de las palabras, porque, porque el, el lenguaje está vivo. Bien, hasta ahí algún comentario, pregunta sobre estos tres elementos, estas tres causas. ¿No? Hagamos un ejercicio rápido para comprobar cómo estamos. Identifiquemos los siguientes eufemismos. Vamos a empezar por Macarena Vallejos. Por favor, Macarena. Eh, la primera expresión. ¿Dónde está el eufemismo? Nos dejó, hace, nos dejó hace seis meses después de una larga enfermedad. Macarena. No estás. No está la Macarena, se fue. Abigail nos dejó hace seis meses después de una larga enfermedad. Eh, nos dejó. Ya, ¿cómo, ¿cómo se diría eso? Eh, se murió hace seis meses. Se murió hace seis meses, después, ¿cierto? Después de sí. una larga enfermedad. Exacto. Antonia, la segunda, la letra B. Cuando se levantó tenía el trasero dolorido. Eh, dolorido. ¿Dolorido el eufemismo? ¿Sí? Yo creo se, que le sí. Dur, se le durmió el poto. Exacto. Claro, el trasero es el poto, eh, las nalgas, no sé, eh, algo así. Exactamente. ¿Y dolori es dolorido o adolorido? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la expresión correcta? ¿Dolorido o adolorido? ¿Cómo decimos nosotros? ¿Adolorido o no? Yo siempre, yo siempre dije adolorido hasta que alguien me dijo que no era adolorido, sino que era adolorido. Así que no sé. Sí, la expresión eh, literal aceptada en la, en la Real Academia es dolorido, de dolor. Pero los hablantes tendemos a... El español es rico en, en entregarle propiedades, adscribirle propiedades a las cosas, y para eso ocupa la A como un prefijo que permite ese proceso de adscripción de una propiedad. Por lo tanto, adolorido también se dice, es parte de la lengua funcional del español de Chile, eh, y decimos adolorido sin ningún problema. Eh, está bien, o sea, es parte de... Pero la expresión, es la segunda, es, está bien, es normal, pero la, la expresión como castiza es dolorido. Vamos a la siguiente, la letra C. Eh, eh, Geraldine, la letra C. ¿Este yogur con fibra te ayudará a ir al baño con regularidad? ¿Ir al baño? Sí. ¿Y, y cómo se debería decir? Defecar, cagar. Defecar, no cagar, claro, exactamente. Eso debe ser. Eso debe ser. Francisca Chamorro, la D. Ambos embajadores realizaron un intercambio de opiniones franco y sincero. Creo que en todo eso que dice, realizaron un intercambio de opiniones franco y sincero. Se agarraron de la mecha. Ya, franco y sincero sería se agarraron de las mesas, de las mechas. ¿Algo más? ¿Alguna otra, otra posibilidad? Eh, no se me ocurre. ¿No? ¿Algo más violento? ¿Algo más? Eso, más violento. Eh, sí, pues eso es muy polar. ¿Pelearon? Muy... Exactamente, muy de lenguaje diplomático. Cuando unos embajadores realizan un intercambio de opiniones franco y sincero, lo que está queriendo decir es que no conversaron mucho. <risa> Más bien se agarraron, pelearon, discutieron, discutieron veramente. Y, y, la, y la, la acepción de discutir en español eh, no es discuss del inglés, que nosotros tendemos a ocupar el discuss como discutir, como generemos una discusión. Generemos discusión es más bien de, en, en la acepción académica y en la acepción English del término es, es conversar, pero en la acepción cor, cotidiana, corriente de, de lengua funcional, discutir es pelear, eh, agarrarse. Por lo tanto, ahí el intercambio de opiniones podría reemplazarse por discutir o, o, o agarrarse, eh, enojarse directamente. Vamos con la última. María Molina, 
No es fácil alimentar a la familia en un país en vías de desarrollo. Mm, país en vías de desarrollo. Sí, cierto. País subdesarrollado. País subdesarrollado o, derechamente, país pobre. País pobre, país en crisis. Eso es. Eh, cuando se cataloga un país en vías de desarrollo, nosotros siempre Chile fue un país, bueno, países de, de Sudamérica, siempre fuimos países en vías de desarrollo. Y hoy día, tímidamente, se está hablando de países... Bueno, y en Chile pasó que hace, uno, hace como no sé, 15 años atrás, 20 años atrás, se habló de los jaguares, que éramos los jaguares de Sudamérica y, y, y nos saltamos de un lado a otro. Eh, somos un poco revistas los chilenos, ¿eh? sí, tenemos esa cosa que, como un sentimiento de inferioridad que se transformó, que hizo fue, un, fue como un, 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 un peldaño movible puf, para saltar y creernos mucho más de lo que, de lo que somos. Investiga la historia de la palabra siniestra. ¿Han escuchado hablar la palabra siniestra? ¿De dónde viene esa palabra? ¿Qué significa siniestra? Eh, Diego, Benja dice la mano izquierda. Eso es lo que dijo el Benja, por sí. el, el término de adiestra y siniestra. Adiestra y siniestra. ¿Cuántos, ¿Cuántos siniestros hay aquí? Fíjate que no se pregunta así, se pregunta cuántos diestros hay. Ahí hay un sesgo muy, muy particular hacia, lo, hacia, los, hacia, la gente, hacia los derechos, derechas. ¿Cuántos diestros hay o diestras que ocupan la mano derecha para escribir? Porque diestras se entiende que es la persona que ocupa la mano derecha para escribir o para otras cosas. ¿cierto? ¿Cuántos, ¿Cuántos son diestros y diestras acá? ¿Hay diestros y diestras? ¿Ya? Levanten la mano los que son diestros y diestras. Yo, yo, ya, hay varios. Parece que la mayoría... ¿Hay algún siniestro o siniestra? ¿Siniestro o siniestra? Yo soy siniestro. ¿Quién más es siniestro o siniestra? ¿Nadie más? Antonia. Macarena Antonia. Son dos. Dos siniestras. Entonces somos tres siniestros. Ya, estamos como en el promedio. Generalmente es como el 10%. 10%. O sea, como de... Como que entre, 10, entre 11 personas siempre hay un... Alguien que es zurdo, zurda. Estamos como más o menos en ese... En ese. Es tanto así que lo, a los diestros siempre se les... Eh, 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 o sea, eh, el, el privilegio por la mano derecha hace que siempre se educa a escribir con la mano derecha y no con la mano izquierda. O sea, a los niños no se le preguntan, oiga, usted, ¿cómo? cómo mijito, mijita, va, ¿con cuál mano quiere escribir? No que... ¡Ah! El lápiz en la derecha, el tiro. Ah, leído tarde, soy diestra. Macarena es diestra. O sea... Y también, Antonia, oh, usted escribió en tarde, porque yo estaba preguntando con la izquierda. O sea, no hay nadie más izquierdo que yo. Claro, entonces estamos justo, soy uno de los... Soy, hace, con eso hacemos la excepción. ¿De dónde viene Siniestra? ¿Cuál es la historia de Siniestra? Sí, estoy sosiño. ¿De dónde viene Siniestra? La palabra Siniestra. ¿Se les ocurre dónde puede venir? Pensando en como préstamo. Que el diablo estaba a la izquierda, dice Benja. Claro, es la expresión. Es una expresión italiana, y del italiano y del latín, obviamente. Eh, a la, la diestra y la siniestra. Eh, a, la, a la siniestra estaba, a la izquierda estaba el demonio, el diablo, y a la diestra estaban los ángeles, protectores. Entonces la, la izquierda es la, es la maldad y la derecha es, el, es la bondad. Por eso, por eso en política sale la izquierda y la derecha. Po. La derecha es la, es la iluminada y la izquierda es la, siempre la progresista o la inconformista. Es la mala de la película. ¿Digan? Es una interpretación, finalmente una interpretación, es una aplicación de una interpretación bíblica. Eh, es el, la izquierda y la derecha. Bien. Sobre estas palabras, ¿qué palabra no conocen? Catalina, Maulén, ¿hay alguna palabra que no conozcas? De la A a la C, a la E. Eh, no. ¿Las conoces todas? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Qué bueno. Yo no conozco a Rebeca, no la había escuchado para una prenda de vestir. Ya. Y tampoco. Sí, es una, es una palabra especial. Sí. Eh, ¿Qué sería Rebeca entonces, eh, Catalina? Tú, tú que comentaste que 
las conocías. ¿Te acuerdas? Como que lo un una chaleco, ¿o ¿no? Un chaleco. ¿Y cardigan? Es este chaleco como largo que es abierto, ¿no? Claro, es como chaleco largo abierto. Y parece ser que Rebeca es, es, es eh, para mujer y cardigan es para hombre. Parece que la versión es como masculino o femenino. Como que, por, por eso la diferencia de nombre. Bueno, estas expresiones que están acá, eh, googleenla eh, en un momento, googleenlo, porque lo que hay acá son expresiones que nombres, denominaciones de prenda de vestir, que han sido motivadas por alguna razón en particular motivadas por, tienen alguna historia detrás de sí. Eh, hay razones históricas detrás, de fondo, que hacen que tenga ese significado. Eh, o bien es una relación eh, metafórica o metonímica. Entonces, muchas de las palabras, de los significados con los que nos encontramos a diario, pudiesen provenir de, de alguna de estas. Por ejemplo, bikini. ¿Por qué ustedes creen que se llama bikini al bikini? Bueno, de partida, ¿qué, qué, ¿qué es lo que es un bikini, primero? ¿Cómo podríamos definir bikini? Prenda de vestir que se usa para o que se compone de... Benja dice traje de baño de dos piezas. Eh, por lo de bi, dice. Bikini. Ah, bi. ah, o sea, sería algo como bi dos y kini. Kini significaría entonces eh, la prenda. El traje de, de baño. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? Parece ser como lo más sensato. ¿Habrá alguna razón histórica de por qué el bikini Según se llama yo, bikini? sí. Creo que ¿Ya? había como... Habían descubierto como una isla o algo así. En realidad no estoy muy segura, pero lo escuché. A ver, dale. Sí, tiempo. dale, dale, por ahí va. O sea, es que eso es lo que recuerdo. Ah, eso sí, recuerdo, no. Histórico, sí. Ya. Hay una okay. isla, hay una isla, hay un atolón, un atolón francés que se llama Bikini, en el cual se hacían las pruebas, se hicieron muchas de las primeras pruebas nucleares en los años 40, 50. Eh, y se supone que en esa isla eh, la gente tendía a tomar sol con unos trajes de baño más diminutos llamados Bikini. Y por ahí viene. Entonces pasó a ser algo así. Bueno, las historias son parecidas, lo de Bermudas, Bison son bien parecidas. Rebeca y Cardigan también tienen su propia historia y Pantalón también tiene su propia historia. No se las voy a contar para que ustedes las googleen y las revisen. ¿Por qué? Para que hagan un ejercicio de empezar a vincular las palabras eh, por el trasfondo, la causa histórica que permite que su significado sea este hoy día. O bien la causa psicológica. Bien, ¿hacia dónde vamos ahora? Como, la próxima, como les contaba al inicio de la clase, en la próxima clase y unidad, ya vamos a empezar a trabajar los diccionarios para adentrarnos en profundidad hacia el segundo proyecto, segunda evaluación, que es un taller colaborativo y luego un proyecto final de análisis también que va a venir de la mano de este proyecto colaborativo. Eh, vamos a hacernos algunas preguntas al respecto. ¿Cómo saber con certeza cuándo una definición léxica es o será pertinente para un cierto término? ¿Cómo sabemos que bikini hay que definirlo como un traje de baño de dos piezas? y que eso no nos confunda con otros trajes de baño eventuales que pudiesen también tener dos piezas y que no nos habíamos dado cuenta que, que existían. ¿Cómo hacer esa diferenciación? ¿Cuándo una definición da cuenta de la génesis de un significado léxico? ¿Ya? O sea, ¿es necesario eh, hacer un raconto histórico de la definición para poder entender la definición? ¿Vale la pena hacerlo? Sí. Si vale la pena, quiere decir que la razón histórica tiene que ver con, con el significado. O oh, no, eso sería solamente hablar como de, de datos históricos que hoy día no, no le interpelan al hablante. ¿Ya? Entonces tal vez hablar de bikini hoy como, como prenda de vestir que se usaba en el atolón de bikini cuando se hacían pruebas nucleares, no va a corresponder a la definición, porque es lo que, es lo que a los hablantes no les interesa, les interesa la definición funcional. ¿Ya? Entonces para allá vamos. Y hay dos, dos elementos Dos conceptos que son operativos, que funcionan súper bien para poder eh, eh, metodológicamente justificar la manera de trabajar el análisis de significado léxico. El primero es el principio de composicionalidad. Este principio opera tal cual como uno diría 2 más 2 igual 4. O sea, 
se define un lexema de acuerdo, el significado de un lexema se define a partir de sus expresiones componentes. Pero si tomásemos como ejemplo maduras, la palabra maduras que está en ese contexto, Juan sacó las naranjas maduras, y lo, lo analizáramos como significado tras significado, nos encontraríamos que tenemos cinco significados distintos, cinco unidades distintas, pero no tenemos un significado realmente claro de la palabra madura, porque podríamos solo decir que madura tiene que ver con un proceso de maduración, y maduración significa X. ¿Qué tal si lo miramos de otra manera? Miramos como que existe una expresión, naranjas maduras, que está supeditado a sacar las naranjas maduras de algún lugar, porque las naranjas están extraídas, en, están puestas en algún lado, y hay alguien, un agente, que realiza la acción. ¿Ya? Parece un poco gramatical, pero obviamente tiene sentido desde el punto de vista del contexto. Juan, significado 1, más sacó las naranjas maduras, significado 6 en este caso, que nos permite entregar un significado final, que es el significado 7. Es decir, que Juan sacó las naranjas maduras tiene que ver no con la capacidad, la característica de que la, que la, la, la fruta puede ser tan madura en algún momento, sino que tiene que ver también con un contexto de significación particular, que tal vez tenga que ver con la siembra, con, perdón, con la um, recolección de fruta en la temporada de invierno, la, las naranjas son de invierno, en este momento están llenos de naranjas por todos lados, aguantan las heladas, entonces son, eh, es una fruta propia de esta estación. Eh, entonces, lo que hace el principio de composicionalidad es decirnos, ¿Qué les, parece si, claro, ¿Qué les parece si revisamos los significados de una manera propia a la composición de los componentes? Les pongo otro ejemplo, que es aplicable a la unidad lingüística. Si queremos saber cuánto es, cuánto es 10 dividido por 5, por 2, ¿ya? ¿cómo lo podríamos hacer? ¿Ya? Fácil, ustedes dicen, de izquierda a derecha. Ok, hagámoslo de izquierda a derecha. Primero, 10 dividido por 5. Eso me da 2. Y si ese 2 lo multiplico ahora por ese 2 que necesito eh, de arriba traer abajo, me queda 2 por 2, 4. Ese es el resultado. Pero va a depender, porque si la relación de estos componentes es distinta, o sea, se hace de manera asociativa o distributiva acá, 10 dividido por, mejor hagamos 5 por 2. Okay, entonces, si 5 por 2 es 10, y ahora al 10 inicial, lo, el 10 inicial lo dividimos por el 10 resultado parcial que acabamos de obtener, de la, de la multiplicación de 5 por 2, nos encontramos con 1. De tal forma que eh, hay dos resultados posibles. El lenguaje opera también de esa forma. Tenemos ejemplo en contexto. Y esos ejemplos nos van a delimitar ciertos rasgos sémicos en cada lexema. Esa contextualidad de los rasgos sémicos es también un, un punto muy importante cuando uno estudia la lengua funcional de una comunidad. Porque podríamos decir que... Eh, no sé... Eh, a ver, por decir una, a ver, una, una de las expresiones que escuchamos... Eh, Ah, se me fue, de todas las cosas que vimos recién. No sé, eh, wincha aisladora, <risa> para volver con eso que me mencionaba, wincha aisladora. Wincha aisladora significa, es un constructo que significa algo, a lo mejor ese wincha aisladora ya no significa la wincha que aísla, significa un tipo de, de papel con pegamento. Ah, para los abuelitos que mencionaba Diana, me parece que la Diana que mencionaba que los abuelitos del... De, de, como de su barrio, del sector, decían huicha aisladora como, como un constructo, como un significado propiamente tal. Habría que preguntarle si la, la lengua funcional de ellos está concebida de esa manera, como una que sea realmente un scotch que pega, o no, que sea una, un algo muy, mucho más genérico. Entonces, esa es la idea del principio de composicionalidad. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Bien, gracias. La teoría de los prototipos. Ya. Y con esto ya vamos, vamos terminando la clase. Ya sí, pues ya son las... Sí, pues nos queda poquito. La relación trádica. ¿Se acuerdan que en algún 
segunda, tercera clase, hablamos de la relación triádica y hablábamos de que nuestro gatito es, uno, es una palabra gato que hace referencia a un objeto y que nuestra mente significa ese gatito que está ahí arriba. Se presenta un problema con gato porque ¿cuál es el concepto de gato finalmente con el cual nos estamos refiriendo? ¿Ah? Lo conversábamos en su momento. ¿Es alguno de esos que está ahí? Porque la imagen es complicado determinar cuál es la imagen de gato que realmente representa ese gato. Eh, para alguien podría ser el número cuatro, ninguno de los primeros tres. El número cuatro es como el gato prototípico. Entonces lo, el prototipo lo que hace es buscar, revisar cuál de estos elementos puede significar mejor la imagen del gato, para no dejar dudas. Entonces se crea un segundo problema a, a propósito de esto de la imagen. Y es que la teoría clásica que nosotros hemos revisado eh, nos plantea lo siguiente. ¿Existen condiciones necesarias y suficientes para definir gato? O sea, podríamos, nos basta y sobra decir que gato es un animal, cuatro patas, felino, no tiene aletas. Listo, ya sabemos que es un gato. Ah, pero alguien podría decir, no, pues que además de cuatro patas, recuerden que tiene que tener eh, pelos, abundante pelo. No, pues que los pelos a lo mejor no son, no son lo que estoy buscando. No, no, los pelos, me, me, el segundo gato no tiene pelos. Para mí los gatos no tienen pelos prácticamente, eso no tener pelo. Pero ¿cómo? Entonces, eh, hay ciertos rasgos, elementos que no nos escapan un poco los rasgos sémicos, que son los llamados rasgos no pertinentes. Claro, María Bonilla, hay gatos calvos, exactamente. Entonces, a lo mejor podríamos no definirlo como, como que hay pelo. O sea, ¿qué es lo pertinente? Es como cuando, eh, en el clásico ejemplo de Potier del campo léxico, cuando él hablaba de, de definir el campo léxico de la silla, del asiento. No sé si se acuerdan de ese clásico ejemplo. La silla, el asiento, el sofá, el taburet porque podía ir a francés, entonces incluía el taburet, el puff también lo incluía. Bueno, ¿qué es lo pertinente? Que la, que la silla tenga color café, calor, color rojo, que tenga unos manguitos por los lados. Entonces, no, el color de la silla no es pertinente para definir la silla. Pero alguien podría decir, no, es que cuando la silla es de metal, el color es metálico. Ya, sí, claro, pero, pero no necesariamente, no, no está en la mente de los hablantes. Entonces, la teoría de los rasgos sémicos a veces queda un poco pillada, si es que uno no, no le hace más preguntas pertinentes para poder entender de qué estamos hablando. Y fíjense, en este caso, que también es bien clásico, cuando uno trata de definir el pájaro en sí. El pájaro entendido como un animal que vuele y que tiene plumas. Si ponemos a tres en competencia, el canario, el canario tiene, es un animal que vuela y tiene plumas. El pollo, el pollo también es un animal, pero no vuela. ¿Y si tiene plumas? Ya, está cali casi calificando completamente como pájaro. Y el pingüino, aquí estamos un poco más perdidos, porque el pingüino sí es un animal, pero no vuela ni tiene plumas. Entonces podríamos considerar que el pájaro no es... Perdón, el pingüino no es un pájaro. Y ahí empieza la duda. ¿Cómo lo incluimos o no? Es parte de... Entonces, con, con esto ya voy cerrando la, la clase, que lo que hemos estudiado hasta el momento con los rasgos sémicos es de vital importancia para poder hacer el primer mapeo de los, de los significados que estamos, haciendo, que estamos buscando en una lengua funcional. Pero no es completo, no es necesario, no alcanza a ser necesario y suficiente. Necesitamos buscar otros elementos más que nos permitan entregar cierta simetría, porque no puede ser que el pingüino lo consideremos como pájaro, pero no es pájaro a la vez. ¿Dónde está eso? ¿Quién nos ¿Dónde se soluciona este problema? ¿Cómo podemos hacer que todos las, los lexemas tengan significados más o menos simétricos y no sean difusos? Aunque, aunque el hablante esté medio confundido, la comunidad hablante siempre va a resolver de una manera más simétrica y no tan difusa estos conceptos. Entonces, si el pájaro, podríamos decir que el pájaro tiene más cerca al canario y más lejos al pingüino, quiere decir que eh, es posible resolverlo a través de otra mirada, la de, mirada de los prototipos. Es decir, cómo hay ciertas formas que, eh, eh, digamos, una, una manera de mirarlo es que el, la estructura de pájaro, lo que conseguimos como pájaro, no es necesariamente discreta y homogénea, es más bien heterogénea, es distinta. Hay distintos rasgos de significado que pudiesen estar aportando. De tal manera que, en este caso, si vemos este esquema, el pájaro tiene mucho más cerca al canario y la paloma 
que serían los prototipos de pájaro, los ejemplares de pájaro. Es por eso que cuando nosotros pensamos en pájaro, pensamos en canario o, palo, o paloma. Nunca pensamos en murciélago o pingüino, porque murciélago es un animal eh, mamífero, es otra cosa. Eh, no obstante, vuela. Eh, el pingüino no vuela, pero sí nos parece que es un ave grande, fornida y que vive en la Antártica. Se resuelve de esta manera. Existen dos campos prototípicos, el campo del pájaro y de los animales que nadan. Así que pingüino pertenece a dos ca grandes categorías. Y de esa forma, el significado difuso se neutraliza porque vemos simétricamente, construimos simétricamente dos esquemas en donde hay un lexema que pertenece a estos dos grandes esquemas de significado, o dos zonas de significación. Con eso entonces tenemos ya dos eh, argumentos como para poder generar una encuesta de trabajo y estudiar el significado léxico. Ya. Resumen, hoy día lo que vimos entonces fue la problemática del de significado léxico, de cómo definirlo, eh, de cómo está este significado léxico puesto en, en, en las lenguas funcionales. Primero, porque vienen préstamos que nos entregan nuevos significados, esos préstamos se incorporan, empiezan a derivar, empiezan a ser parte de nuestro quehacer y es por eso que stick fix o scotch o masking tape o winch aisladora empiezan a tomar ciertos matices de significado. Y por otro lado, empiezan a aparecer ciertas palabras que pudiesen ser chilenismos o modismos que habría que estudiar, de tal forma que al ir, cuando vayamos al campo terreno a estudiar, metafóricamente vamos a ir al campo terreno a estudiar eh, significado, vamos a tener que tener conciencia de el, la relación triádica, conciencia también de, los, de la tabla de rasgos sémicos que vamos a obtener de, de estos lexemas que nos aporten los, los encuestados, y vamos a tener que tener presente la teoría de los prototipos, que nos permite eh, identificar que los lexemas están en distintos esquemas, ¿sí? esquemas de significado, y lo otro es comprobarlo a través de la teoría de la composicionalidad, donde el uso, el contexto de, de, esta, de estas expresiones nos van a dar sentido. Eso es todo por hoy. ¿Alguna pregunta, comentario? Les dejo una tarea muy breve de revisión de entrenamiento léxico en que les pido que realicen esas tres actividades. Revisar esos adjetivos, catalogarlos entre positivos, neutrales, negativos. Izquierda, centro, derecha. No es político. Eh, pensar en el principio de composicionalidad. Preguntarse si es posible aplicar prototipo. Revisar eh, esos dos diccionarios online visuales eh, y poner la palabra vibe. A ver qué parece, qué les resulta ahí. ¿Qué? Porque eso también es re interesante para ver cómo se visualiza la zona de significado a nivel de, eh, visual. Eh, y seleccionar una zona de significación acotada e intentar presentarla en un mapa visual. Ya eso lo vamos a trabajar al inicio de la siguiente clase. Pero me interesa que los dos primeros puntos los hagan sí o sí. Después dejo acá también un artículo complementario que se los puedo contar y explicar un poco más la próxima clase. Pero me interesa que se vayan con eso. Bien, estamos en la hora creo. Eh, pasado un poquito. ¿Están bien? ¿Algún comentario final? ¿No? Nada. Todo bien. Está bien. Bueno, que tengan buena tarde. Fue un gusto. Chaito, Igual. Cuídense. Igual, profe. Nos vemos. Igual, Chao. profe. Cuídense. Bien, gracias. Chao.